नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअली कॉर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ठीक है इट इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज इन दिस बॉन्ड देर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बट कॉर्डिनेट बॉन्ड की खास बात है इसमें शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है विच इज नॉट डोनेटेड बाय और गिवन बाय बोथ एटम विच इज विच आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग दोनों इक्वली नहीं देते हैं उसमें ओनली वन ऑफ द एटम ओके विच इज इन्वॉल्व इन बॉन्ड ओनली वन ऑफ द एटम इज डोनर एंड अदर एन अदर एटम इज रिसेप्टर तो इसमें एक तो डोनर होता है और दूसरा एक्सेप्टर भी कह सकते हैं रिसेप्टर कह सकते हैं हो सकता है ठीक है तो अगर हम बात करें कॉर्डिनेट बॉन्ड को डिफाइन करने की तो किस तरह से डिफाइन करेंगे हम कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच इन विच शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर are donated by donated by only one of the one of the bonding bonding atom atom ठीक है एक bonding atom जो है वो उसके अंदर जो shared pair of इलेक्ट्रॉन है उनको donate करेगा दो but but ध्यान रखना but uh, नहीं लेकिन इसमें ध्यान रखना ये लिख सकते हैं इसके अंदर कि आ, आपके पास में जो डोनर एटम्स है ध्यान रखना डोनर एटम डोनर एटम आप किसको कहेंगे डोनर एटम वो होगा जो कि शेयर पेड़ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करेगा ठीक है डोनर एटम इज द एटम विच विच डोनेट डोनेट बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर पेयर शेयर पेयर ठीक है उसको आप दोनों रेटम कहते हैं एंड दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास में एक्सेप्टर एक्सेप्टर अब एक्सेप्टर किसको कहते हैं एक्सेप्टर वो होता है विच विच डू नॉट विच डू नॉट गिव गिव इलेक्ट्रॉन फोर फोर शेयरिंग शेयरिंग ठीक है शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं देता है बट है हैव इक्वल इक्वल पोजिशन ठीक है पोजिशन ऑन शेयर्ड पेयर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पर उसका पोजिशन जो है वो इक्वल मिलेगा आपको ठीक है तो इस तरह के जो बॉन्ड्स होते हैं उन्हें आप कॉर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं एक और खास बात है इस बॉन्ड की इनको आप एरो से डिनोट करते हैं और एरो कहां से कहां लगाते हैं ध्यान रखना एक तो जैसे डोनर है आपके पास डोनर एटम और दूसरा आपके पास में है एक्सेप्टर ठीक है एक्सेप्टर है तो जो ध्यान रखें डोनर से एक्सेप्टर की तरफ आप एरो को लगाते हैं तो ये जो जैसे सिंपली हम लोग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक सिंपल बॉन्ड बनाते हैं बट इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिस टाइप ऑफ एरो इज शोन ठीक है और उस एरो का साइन कहां से कहा होता है डोनर से एक्सेप्टर की तरफ मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर से एक्सेप्टर की तरफ जाना है ठीक है एक एग्जाम्पल लेते हैं लेट सी एन एग्जाम्पल तो इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी एन एच थ्री अमोनिया बॉन्ड बिटवीन बॉन्ड बिटवीन एन एच थ्री एंड बी एफ थ्री देखिए बी एफ थ्री और एन एच थ्री के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉर्डिनेट बॉन्ड ठीक है और कैसे बनेगा समझना आप इसे ये मैंने अमोनिया बनाया है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन ट्राई फ्लोराइड ठीक है अब मेरी बात को बेटा ध्यान से समझना बहुत ही ध्यान से अब देखिए इसमें नाइट्रोजन जो होता है इसके वैलेंस शेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वी नो दैट नाइट्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है टू एंड एक्चुअली इट कम्स एट सेवन सो टू फाइव इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन सो इट हैज फाइव इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेयर तो इसके वैलेंस शेयर में फाइव इलेक्ट्रॉन है तो फाइव में से तीन इलेक्ट्रॉन तो इसने यहां बॉन्डिंग में काम में ले लिए नाइट्रोजन में थ्री इलेक्ट्रॉन आर बिजी इन बॉन्डिंग बट टू इलेक्ट्रॉन्स आर अनशेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर की फॉर्म में है ठीक है तो जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है आगे आप पढ़ेंगे इस चीज को कि उसे हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड लुइस बेस 
ठीक है ना उसे हम लुइस बेस कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच भी होता है ठीक है ध्यान रखना ये एक आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है इलेक्ट्रॉन रिच इसके पास इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ठीक है और दूसरी तरफ अगर मैं बोरोन को देखता हूं तो यू कैन सी बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन है आप देखिए वन टू एंड थ्री ठीक है तीन इलेक्ट्रॉन तो इसके वैलेंस चैन में होते हैं क्योंकि बोरोन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजेशन देखते हैं तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ब्रेलियम बोरोन तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजेशन क्या है टू थ्री सो इट हैज थ्री इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस चैन लेकिन एक चीज समझने वाली है यहाँ पर क्या बोरोन का जो वैलेंस चैन है ठीक है वो पूरा कंप्लीट फिल हो गया अगर मैं इसके अंदर टोटल बॉन्डिंग मिला किसी भी इलेक्ट्रॉन को देखता हूं तो आप देखिए इसमें टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन ही होते हैं और बॉन्डिंग करने के बाद कोई भी जो मॉलिकल है उसके अंदर ऑप्टेट कंप्लीट हो जाना चाहिए तो आप देखो इसका ऑप्टेट कंप्लीट नहीं है ठीक है इसका जो ऑप्टेट है इनकम्प्लीट है इनकम्प्लीट ऑप्टेट और जिसका ऑप्टेट इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि वो क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है ठीक है इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होते हैं ना बेटा ध्यान रखना वो लुइस एसिड कहलाते हैं दे आर कॉल्ड लुइस एसिड ठीक है लुइस ने उनको एसिड कहा था और ये लुइस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ठीक है तो जिसके पास ज्यादा है वो दे सकता है और जिसके पास कम है जो डेफिशियंट है वो ले सकता है तो वॉट विल हैपन These two electrons will be donated by या will be given uh, for sharing to the boron. तो so, nitrogen इन electrons को boron को sharing के लिए देगा और ये दो electron इन दोनों के बीच में shared pair of electron हो जाएंगे लेकिन electron तो nitrogen के ही है ठीक है But sharing दोनों कर रहे हैं So that's why ये जो bond है इस bond को हम क्या बोलेंगे This type of bond is called coordinate bond. क्योंकि acceptor sorry donor और acceptor के बीच में बनता है ठीक है अब ये दो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में रहेंगे बट गिवन बाय ओनली नाइट्रोजन ठीक है लेकिन दोनों पोजीशन दोनों का इक्वल है इस पर दोनों का समान अधिकार है इक्वल राइट right है इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ठीक है तो इस तरह के बॉन्ड आपको और भी देखने को मिलते हैं आपको ध्यान होगा आपने ओजोन अभी बनाया ठीक है इसको एक बार मैं रफ कर रहा हूं ठीक है तो जैसे अभी आपने ओजोन का स्ट्रक्चर बनाया तो आपको ध्यान ओजोन के स्ट्रक्चर में हमने इस तरह से बनाया था ठीक है दिस टाइप ऑफ बॉन्ड वॉज दिया तो यहां पर हुआ क्या था एक्चुअली अगर मैं केवल इसके इलेक्ट्रॉन्स को शो करता हूं ठीक है तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से शो किए थे हमने कि यहां पर आपके पास फोर इलेक्ट्रॉन्स थे बीच में यहां पर टू इलेक्ट्रॉन्स ही थे यहां टू इलेक्ट्रॉन्स यहां पर फोर इलेक्ट्रॉन्स एंड हियर वी हैव सिक्स इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली क्या हुआ अगर आप यहां गौर करें तो ऑक्सीजन के वेलेंस शहर में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है ऑक्सीजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखते हैं तो टू सिक्स इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन तो इट हैज सिक्स इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस चैन तो आप देखिए इसके पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये बॉन्डिंग के टू इलेक्ट्रॉन कहां से है बॉन्डिंग में होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट देता है दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एलिमेंट देता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों को देने चाहिए थे एक बट यहां तो इसके सिक्स इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है दैट मीन्स इसने अपना इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में यूज में लिया ही तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये इस ऑक्सीजन के इट इज गिवन बाई दिस ऑक्सीजन और ये वाला जो बॉन्ड है ये आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको आप एरो से शो करेंगे यानी ये जो दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डिंग में काम में आ रहे हैं दे आर इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस ऑक्सीजन ठीक है ना और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बाकी सब क्या है आपके पास कोवलेंट है यहाँ देख सकते हैं आप ये कोवलेंट बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पर आप देखें इसके पास वन टू थ्री फोर दैट मीन दो इलेक्ट्रॉन कम है वो कहां पर है यहाँ शेयरिंग के अंदर काम में आ रहे हैं इसके दो इलेक्ट्रॉन ठीक है तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसके अंदर और यहाँ पर इसके सिक्स इलेक्ट्रॉन को देखे हम कितने तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसके सिक्स इलेक्ट्रॉन ये हैं तो इसका मतलब इसने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट कर रखे हैं तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ठीक है तो आई थिंक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा इट इज आल्सो ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बट देर इज नो इक्वल राइट ऑफ बोथ द एलिमेंट सॉरी देर इज इक्वल राइट ऑफ बोथ द एलिमेंट बट नॉट गिवन बाय बोथ द एलिमेंट ना दोनों एलिमेंट उसको देते नहीं है ओनली वन ऑफ एलिमेंट इज डोनर एंड अनादर वन इज एक्सेप्टर तो ये चीज याद रखनी है इस तरह के बॉन्ड को आप क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं ठीक है चलिए और आगे चले इट वॉज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड यस तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया जस्ट ए मिनट एक सेकेंड 